各位同学，大家好啊！这是单元二微处理器的微结构第六节 ，LD 指令周期的阶段哈。那之前看了很多那个呃微结构的啊硬体电路单元哈。那这个阶节呢，我们就实际看 LD 指令它之前有哪些啊阶段哈，用了哪些啊硬体元件。那 LD 指令周期的阶段哈。包括啊，从机体读取指令 fetch， 还有将指令解码 decode， 哦，还有计算需要用到的机体位置啊 ，evaluate 啊 ，address 哈，要读取运算要用的运算员 fetch operands 哈，那跟着就是将运算的结果呢存到啊，将算器或记忆体 store 哈，那执行这个指令时候呢，啊，特别强调就是它没有用到这个运算阶段哈。那其他指令啊，像 ADD 那些指令就会用到运算阶段哈。那 LD 指令只有五个阶段，哎，并没有那个呃运算阶段哈。好，那读取指令啊 ，LD 20啊 data， 那它又做的就是第一个，就是这个指令原本是存在在啊机体里面，所以这个阶段就是从机体里面呢读出这个指令。好，那我们。啊，看到又首先将 PC 啊设定给 ML Memory Address 啊 Register， 然后呢 PC 同时呢作为 PC 啊加一哈。那我们用的工具呢是啊 LC3 Micro Architecture Simulator 啊，是 Andrew Brownfield 啊制作的哈。好，跟着要读取指令啊，下个阶段就是要做那个啊把。M A L 里面的内容作为具体的位置，哈，从具体呢用这个位置读取该位置的内容，设定给 M D L Memory Data Register。那跟着就是 M D L 的内容呢，啊，经过汇流排，哈，设定给 I L Instruction Register 指令暂存器。那跟着就是解码的阶段了，哈，当那个指令呢放到 I L Instruction Register 里面呢，就会被解码。好，截取各个栏位的那个资料，那这里就知道啊，二零就是一个啊来源加权器哈，然后呢又设定给那个啊 data 啊 destination register 目的地加权器哈，那又计算机体位置哈 data， 那我们的做法就是 PC 加一加上 offset， 那 offset 就是解码阶段所啊得到的一个数值在指令里面哈。要设定给 M L Memory Address Register。那跟着我们就是读取这个运算员哈啊，用 data 那个有效位置呢啊，呃，用已经放在 M L 里面哈，要读取该啊位置的啊集体位置的内容呢，设定给 M D L Memory Data Register。好，这是第二次啊读取集体了。那跟着啊，不需要运算的啊阶段啊，储存的结果啊阶段直接啊从 M D R 哈设定给二零哈。那这里是一个资料路径的动画哈。那我们开始的时候就是那个从 P C 的数值呢 ，P C 的内容在汇流排里面啊传送到那个。M A R Memory Address Register， 要从机体里面呢读取那个指令，要存给那个 I R Instruction Register， 要解码的过程呢，经过那个 f i n a l s t e a m Machine 哦，然后把相关的资讯抓出来，要决定啊、哦、用多功器哈、哦，看把资讯呢。透过汇流排传给啊 M A L 好 M A L， 然后再从 M A L 再读取那个资料哈 M D L， 要决定那个啊 N G B 条件指标哈，然后存到啊暂存器哈里面。这个就是一个哦，应用的范例 L D 好，这个 L D 指令的那个范例。那我们先做一个简短的结论哈
，那我们之前学到的就是啊、呃，我们可以有很多抽象层次去描述这个啊、呃，整个处理器哈、哦，有二的补数的数学电晶体逻辑闸哈，数、哦、位电路结构，还有微结构，还有啊，集、呃、体级结架构。这每个的那个抽象层次都不一样哈，有最具体的、最最微小的到比较高抽象的层次哈。那微结构简单来讲哈，就是等于控制单元啊，加上资料路径各个硬体电路的啊单元。那控制单元实现指令集架构哈 ，ISA。那设计控制单元呢，有两种方式哈。那单元之间的界限可以直接界限哈。啊，像数位电路结构的啊界限哈，那还可以有微程式的方式，就是用机体表格呢去实现有限状态机哈。那跟着啊，我们讲一下简单的英文哈 ，To see a world in a grain of sand 哈 ，by William Blake 啊 ，To see a universal computing machine in a single chip 哈，他原本讲的就是说一一粒沙啊可以看出一个世界哈。里面有很多内涵。那我们这里讲的就是一个单晶片里面，其实里面是相当复杂的哈、啊。从单晶片里面可以看到一个，呃，可以了解到我们 PC 哈、啊，或者手机电脑，或者手机里面其实是非常非常复杂的一个啊计算机器哈、啊。那啊，就谢谢大家哈。啊